ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்எம்ஏடபிள்யூஎஸ் அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சிஏஇயோட சிலபஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் யூனிட் டூ இன்ஜினியரிங் சர்வே வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி செயின் சர்வேயிங் அதேமாதிரி காம்பஸ் சர்வேயிங் வந்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து பிளைன் டேபிள் சர்வேயிங் வந்து பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இதோட பிடிஎஃப் எல்லாமே வந்து நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளைன் டேபிள் சர்வேயிங் பிளைன் டேபிள் சர்வேயிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு ஃபார் சர்வே பை கிராஃபிக்கல் மெத்தட் இன் விச் ஃபீல்ட் ஒர்க் அண்ட் பிளாட்டிங் ஆர் டன் சைமல்டேனியஸ்லி ஓகேவா ஸோ பிளைன் டேபிள் சர்வேயிங்கோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் ஒர்க் அதே மாதிரி பிளாட்டிங் ரெண்டுமே வந்து நம்ம சைமல்டேனியஸாக வந்து பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து கிராஃபிக்கல் மெத்தட் மூலமாக நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த சர்வேயிங்கில் என்ன பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நோன் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டோட டேரக்ஷனில் நான் மெஷர் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டோட டேரக்ஷனை நான் மெஷர் பண்ணி தெரியாத அன்னோன் பாயிண்ட்டை வந்து நான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ தெரிஞ்ச பாயிண்ட்டை வச்சு தெரியாத அன்னோன் பாயிண்ட்டை வந்து நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறேன் அதுதான் வந்து பிளைன் டேபிள் சர்வேயிங்கோட பிரின்சிபல் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேரலிசம் ஓகேவா பேரலிசம் அப்படின்ற பிரின்சிபல் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா என்னென்ன அக்சசரிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து பிளைன் டேபிள் போர்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரைபாட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காக அப்படின்னா பிளைன் டேபிள் போர்டு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரஃப் காம்பஸ் ட்ரஃப் காம்பஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சவுத் டேரக்ஷனை வந்து லொக்கேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரஃப் காம்பஸோட லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமில் இது வந்து ட்ரஃப் காம்பஸ் இது எதுக்கு அப்படின்னா நார்த் சவுத் வந்து டேரக்ஷன் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து அலிடேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரைட் ஏஜை வந்து ஸோ இதில் இந்த ஸ்ட்ரைட் ஏஜ் வந்து ஃபிடியூஷியல் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு வேன் வந்து இருக்கும் ஒன்று வந்து ஆப்ஜெக்ட் வேன் இன்னொன்று வந்து ஐ வேன் ஐ வேன் வழியாக நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம லொக்கேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பிளைன் டேபிள் அக்சசரிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரை பாட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ட்ரை பாட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பிரிட் லெவல் ஓகேவா இது வந்து ஸ்பிரிட் லெவல் எதுக்காக அப்படின்னா டேபிள் வந்து ஹரிசோன்லாம் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி ட்ரஃப் காம்பஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா நார்த் சவுத் டேரக்ஷனை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த யூ ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த யூ ஃப்ரோம் யூ ஃப்ரேமோட இந்த எண்ணில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பிளம் பாப் வந்து இருக்கும் ஓகேவா பிளம் பாப் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து இங்கே இருக்க பாயிண்ட்டை வந்து கீழே கிரவுண்டில் லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஹாலிடேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா நம்ம ஸோ அலிடேட் அப்படிங்கும்போது டெலஸ்கோப்க்கு என்ன பர்பஸோ அதே பர்பஸ் தான் அலிடோட அலிடேடோட பர்பஸ் அதே மாதிரி டிராயிங் ஷீட் ஸோ இது வந்து பிளைன் டேபிள் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பிரிட் ஸ்பிரிட் லெவல் அதே மாதிரி லெவல் டியூப் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பிரிட் லெவல் அதே மாதிரி லெவல் டியூப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டியூப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பப்பிள் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பிளைன் டேபிள் வந்து நமக்கு ஹரிசோண்டலாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அலிடேட் அலிடேட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து சைட் பண்ணுறதுக்கும் லைனை வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இதில் பிளைன் அலிடேட் அதே மாதிரி டெலஸ்கோபிக் அலிடேட்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கு பிளேன் அலிடேட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசோண்டல் லைன் ஆஃப் சைட்டை வந்து நம்ம சைட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா ஹரிசோண்டலாக வந்து நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு டெலஸ்கோபிக் அலிடேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ளைன்ட் லைன் ஆஃப் சைட்டை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளம்பிங் ஃபோக் பிளம்பிங் ஃபோக் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா பிளேன் டேபிள் வந்து சென்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா சென்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிளம்பிங் ஃபோக் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்தியன் கிளீனோமீட்டர் இந்தியன் க்ளூ கிளீனோமீட்டர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி கிளீனோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து கிளீனோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எலிவேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கிளீனோமீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புற
பிளெயின் டேபிளை எப்படியெல்லாம் செட்டிங் பண்ணுவாங்க ஓகேவா செட்டிங் அப் ஆஃப் தி பிளெயின் டேபிள் பிளெயின் டேபிளை செட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் ப்ரொசீஜர் இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆர்டராக பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து லெவலிங் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரிங் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஓரியன்டேஷன் பண்ணும் லெவலிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிளெயின் டேபிள் வந்து நமக்கு ஹரிசாண்டலாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ டேபிள் வந்து நமக்கு ஹரிசாண்டலாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து லெவலிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் பிரிங்கிங் தி பிளெயின் டேபிள் இன் அ ஹரிசாண்டல் பிளெயின் ஹரிசாண்டல் பிளெயினாக எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ அதுதான் வந்து லெவலிங் சென்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாயிண்ட் இப்போ இந்த பிளெயின் டேபிளில் நம்ம ஷீட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை எக்ஸாக்டாக கிரவுண்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து சென்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேல் மேப்பிங்காக இருந்தது அப்படின்னா எரர் ஆஃப் சென்ட்ரிங் வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நமக்கு பாசிபிளாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ சென்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரிங்கிங் தி பிளாட்டட் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஓவர் தி கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் ஓகேவா ஸோ நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணுறத கிரவுண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து சென்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓரியன்டேஷன் ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் கீப்பிங் தி பிளேன் டேபிள் பேரலல் டு த பொசிஷன் இட் ஆக்குபைடு அட் தி ஃபஸ்ட் ஸ்டேஷன் ஸோ பிளேன் டேபிளை வந்து நம்ம பேரலாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஓகேவா ஸோ அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு பேரலாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி இருக்க ஸ்டேஷனை ஸ்டேஷன்லேருந்து பிளேன் டேபிளில் பேரலாம் எடுத்துகிட்டு வரது தான் வந்து ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஓரியன்டேஷனில் மூணு மெத்தடில் வந்து பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து ட்ரஃப் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி ரீசெக்ஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி பேக் சைட்டிங் பண்ணுறது மூலமாக ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு மெத்தட் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ மெத்தட் ஆஃப் ஓரியன்டேஷனை மூணு டைப்பில் வந்து பண்ணுவாங்க வந்து ட்ரஃப் காம்பஸ் மூலமாக இன்னொன்று வந்து ரீசெக்ஷன் மூலமா அதே மாதிரி பேக் சைட்டிங் மூலமா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளேன் டேபிள் சர்வேங்ல என்னென்னலாம் மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஓகேவா சோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேடியேஷன் மெத்தட் ஓகேவா சோ ரேடியேஷன் மெத்தட் இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரவேசிங் இன்னொன்று வந்து ரீசெக்ஷன் ஓகேவா சோ இந்த நாலுமே வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா தெரியணும் ஓகேவா இதுல வந்து ரேடியேஷன் இன்டர்செக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிளாட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இதுல ட்ரவேசிங் ரீசெக்ஷன் இந்த ரெண்டு மெத்தடும் வந்து பிளேன் டேபிள் வந்து லொகேட் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ இது வந்து தெரியணும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரவேசிங் ட்ரவேசிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரோடை சர்வே பண்ணுறதுக்கு ரயில்வே லைனை சர்வே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ரெண்டு ட்ரவேசிங் இருக்குது ஒன்று வந்து ஓப்பன் ட்ரவேசிங் இன்னொன்று வந்து க்ளோஸ்டு ட்ரவேசிங் ஓப்பன் ட்ரவேசிங் அப்படிங்கும்போது ஒரு லைனில் ஸ்டார்ட் ஆகி இன்னொரு லைனில் வந்து முடியும் ஓகேவா ஸோ எந்த ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதே பாயிண்ட்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து க்ளோஸ்டு ட்ரவேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் டெரைன் வந்து நேரோ ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நேரோவாக இருக்குது இவ்வளோ தான் இருக்குது இடம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரவேசிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெக்ஷன் மெத்தட் ரீசெக்ஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ இது வந்து பிளேன் டேபிளோட லொக்கேஷனை வந்து டீட்டெயிலிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ரீசெக்ஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஸோ இட் இஸ் எம்ப்ளாய்டு வந்து பிளேன் டேபிள் ஆக்குபைஸ் த பொசிஷன் நாட் இட் பிளாட்டட் ஆன் தி டிராயிங் ஷீட் ஸோ இது வந்து புதுசாக ஒரு லொக்கேஷன் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து ரீசெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது அர்த்தம் அது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ரீசெக்ஷன் மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதை வந்து மெத்தட் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து மெத்தட் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து பேஸ் ஸ்டேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மற்ற ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து நமக்கு இ கிளியராக இருக்குது ஓகேவா விசிபிளாக இருக்குது நம்ம வந்து அக்சசபிள் பண்ண முடியுது ஸோ நம்ம வந்து இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்டேஷன் அதாவது இந்த ஸ்டேஷன் வந்து எனக்கு விசிபிளாக இருக்குது பட் நான் இங்கே வந்து ரீடிங் எடுக்க
ரேடியேஷன் மெத்தட் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த ரேடியேஷன் மெத்தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தியோடலைட் அதே மாதிரி காம்பஸ்ட் ரவைசிங்க்கு சிமிலராக இருக்கும் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ரேடியேஷன் மெத்தட் வந்து எதுக்கு சிமிலராக இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா தியோடலைட் அதே மாதிரி காம்பஸ்ட் சர்வேங்க்கு வந்து சிமிலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த ரேடியேஷன் மெத்தட்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிளேன் டேபிள் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஈஸியாக அக்சஸபிள் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது நாலு பாயிண்ட்டுமே நம்ம வந்து ஈஸியாக பிளாட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அதாவது த்ரீ நமக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது நமக்கு அந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு அதோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே தெரியும் அதாவது அதோட லொக்கேஷன் தெரியும் அதோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே தெரியும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி மற்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே லொக்கேட் பண்ணுறதா வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் அதே டூ பாயிண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நமக்கு அக்சசபிளாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் அல்ல அக்யூரட்டாக இருக்கும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு நிறையா மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து கிராஃபிக்கல் மெத்தட் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் ட்ரையல் அண்ட் நெரர் மெத்தட் அனலிட்டிக்கல் மெத்தட் ஜியோட்ரிக் ஜியோமெட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு டைப் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் பார்த்திங்களா இது வந்து மோஸ்ட் ரேப்பிட் மெத்தட் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ மோஸ்ட் ரேப்பிட் மெத்தட் இந்த அஞ்சில் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது நமக்கு வந்து பிளேன் டேபிள் நோன் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து பிளேன் டேபிள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நான் பிளேன் டேபிள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மிடில் ஸ்டேஷனாக இருந்தது அப்படின்னா மிடில் ஸ்டேஷன் வந்து நியரஸ்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஓகேவா ஸோ நோன் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து பிளேன் டேபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு மிடில் ஸ்டேஷன் வந்து பக்கத்தில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ மிடில் ஸ்டேஷன் வந்து நியரஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு பிளேன் டேபிளில் இல்லை நோன் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஸோ நாலு மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ட்ரவைசிங் ரீசெக்ஷன் இந்த ரெண்டு மெத்தடும் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அதாவது அந்த பிளேன் டேபிள் அந்த ஃபுல் செட்டப்பையும் வந்து நம்ம லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இன்டர்செக்ஷன் ரேடியேஷன் மெத்தட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாட் ஆட்டிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த பிளேஸோட ஏரியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட் இந்த பிளேஸோட சென்டரில் நான் ஒரு டேபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா பிளேன் டேபிளை ஸ்டே செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாயிண்ட்டை வந்து நான் லொக்கேட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கணும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டை வந்து நான் லொக்கேட் பண்ணிவிட்டு ரேடியேஷன் மெத்தடில் நான் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ரேடியேஷன் மெத்தடில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து அந்த பேப்பரில் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் மெஷர் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நான் கனெக்ட் பண்ணி ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் கனெக்ட் பண்ணி இதோட ஏரியா வந்து நான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங்கோட பேசிக் பிரின்சிபல் ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட ஏரியா வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம டீட்டெயில் லொக்கேட் பண்ணணும் இங்கே இல்லை இங்கே வந்து ஒரு ஆறு இருக்கு ஓகேவா சில இங்கே ஒரு ட்ரீ இருக்கு அப்படின்னா அதையும் வந்து நம்ம இந்த ரேடியேஷன் மெத்தட் இல்லை இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட்ல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து ரேடியேஷன் மெத்தட் அப்படிங்கும்போது ஸோ இப்போ அதே ஏரியா எனக்கு வந்து இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ அதே ஏரியா வந்து இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே அதே மாதிரி ஸ்டேஷன் வந்து லொக்கேட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தான் விசிபிளாக இருக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து விசிபிளாக இல்லை அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் இது விசிபிளாக இருக்கிறது வந்து ரேடியேஷன் மெத்தட்ல எடுத்துக்கிறேன் இந்த இந்த விசிபிளாக இல்லாததை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது விசிபிளாக இருக்கு அக்சசிபிளாக இல்லாததை வந்து என்ன பண்ணுறேன் இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட்ல வந்து எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேஷன் ஸோ ரெண்டு மெத்தடையும் நம்ம மாற்றி மாற்றி எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஏரியா வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் ரேடியேஷன் ஓகேவா அதே மாதிரி ட்ரவைசிங் ரீசெக்ஷன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஸ்டேஷனை வந்து மாற்றணும் ஓகேவா ஸோ இந்த பிளேன் டேபிள் ஸ்டேஷனே நான் மாற்றணும் அப்படின்னா எனக்கு இங்கேருந்து எனக்கு
பண்ணுறது தான் இதுக்கு வந்து நாலு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு காம்பஸ் மெத்தட் அப்படிங்கும்போது நம்ம காம்பஸ் வச்சு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன் அது இதில் இந்த காம்பஸ் மெத்தடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எரர் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் ஸோ ரஃப் ஒர்க்குக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரை மெத்தட் அப்படிங்கும்போது பேக் சைட்டிங்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம லொக்கேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம லெவலிங்கில் எடுப்போம் இல்லையா ஃபோர் சைட்டிங் பேக் சைட்டிங் ஸோ அந்த மாதிரி பேக் சைட்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லொக்கேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கும்போது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம லொக்கேட் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் அப்படிங்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம லொக்கேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் நிறைய மெத்தட் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இது கொஷின் ஓகேவா ஸோ இது கொஷின் ஏரியா அதனால தான் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம்ல நிறைய மெத்தட் இருக்கு இதில் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் மூலமாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ட்ரேசிங் பேப்பர் மெத்தட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அது மூலமாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் இது கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் பண்ணணும் அப்படின்னா பேசில்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லேமென்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் இந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா குயிக்காகவும் இருக்கும் மோர் அக்யூரட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டேரக்டாகவே நமக்கு கேட்பாங்க மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கல் மெத்தட்னா என்ன வரும் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ மெக்கானிக்கல்னா ட்ரேசிங் பேப்பர் கிராஃபிக்கல் மெத்தட்னா பேசில்ஸ் மெத்தட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்னா லெமன்ஸ் லேமன்ஸ் ரூல் ஓகேவா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் பிளேன் டேபிள் சர்விங் உங்களுக்கு வந்து அந்த நீங்கள் லேபில் வந்து அந்த ஃபுல்லாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இது படிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா அப்புறம் பிடிஎஃப் வந்து நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிர